Газын зурвус орчимд байсан хэд бүх ноёны толгон сэргийлэх ангийг удирдаж байгаад мамлүүхүүдтэй анхлан тулсан байдэр ноён мөн түүний зарим нэг шадар баатрууд тарж бутарсан цэргээ дахин бөөгнөрүүлж цэгцтэйд жанжин аваархаар ухаалан довтлоо. Хэдий цэргийн хүчээ дэндүү цөөн морь хүн гэвтгүй тамирдаж сүлдсэн байсан ч Монголчуудын сүлд чин тэр шийдэмгий довтлохон гүтүүзийг ихийнхэн сандар гэж барагд тавиад туучих төгсөн гэдэг. Гэвч тооны эвт давуу хийгээд ялалтаа мэдэрч урамшсан мамлуудыг дийлсэнгүй. Иргэж дайрсан Монгол сэргүүд барг толгой дараалан хядагтаж цөөн хідэн Йордан голын зэгсэнд орж нуугдсан боловч би барс зэгсэнд гал тавьснаар амь аврагдах найдлаггүй болж шатхан шатаж зарим хэсэг нь төсөлгүй гарч ирэн цавчуулан өгөц гэсэн байна. Харин мамлуудууд гар нь хүлээтэй хэд бүх ноёныг нэгэн өндөрлөг дээр байрлсан гүтүүзийн асар тавчруу Нэгэн цагтаа исламын ертөнцийн Алтарт Саладин 1187 онд аян жалуудаас холгүй орших хатингийн тулалтанд загалмаатнуудыг хаар цогч олцлогдсон загалмаатнуудын барон Вангуудыг өмнөө сохруулж байсны жишгээр Гүтүүз Монгол Батр ирийг өмнөө сохруулах гэсэн боловч чадсангүй. Гүтүүз буруу номтон чи гимгүй олны цусыг урсгаж эртний сургалчд хаад Батр ирсэн амиг хөнөөв чи одоо харин чиний ээлж ирэх чин энд хэмээн тавлсан байдалтай ял асуусан да хэт бух ноёнтон эзэн хүн харьяатынхан өмнө сөгддөг ёсон гэж үгүй хэмээн омог бардам өчиж чи бол өөрийг чинь өргөж босгсон эзнээ алж хаан ширэнд нь суусан өчүүх юм уу бол би чам шиг эзнийхэн араас хутах шааж байсангүй ямагтаа үнэнчээр явсан хэмээн гүтүүзийг өөрийг нь хариу ялсан дормжилсан байна бол гаралтай гүтүүзч тэр түүнийг дагалдаж явсан эмээр султанууд ч үнэн хэрэгтэй бүгдээр хөөс бусаар хэрэгэм зэрэг эрх мэдээлэлтэй хүрцгээсэн байсныг хэд бүх ноён инхүү ялан итчилсэн хэрэг. Түүний хэдснээс үзэхэд нэгэн цагт монголчуудад цохигдсон монголын захиргааг хүлэн зөвшөөрч явсан Кепчага төрөг гаралтай Кутуз болон Бибарс нарын гарал үсгийг хэд бүх ноён сайтар мэдэж байсан бололтой. Хэд бүх үргэлжлүүлэн намайг адлаач сохруулж үлдэж чадна. Би өхөх ёстой бол энэ нь миний сайных бус. Мөнх тэнгэрийн таалалаар болж буй хэрэг. Иймд чи хормын төдий ч бүү баярл, гомсын төдий ч бүү сайрах. Өчүүхэн болоод та нарын энэ явдлын тухай хүлээгүү хааны сонорт хүрмэгц. Эзний хэлэн 7 мэт давлгаалж, Азербайжанаас мэсэр хүртлэх газар нутгийг Монголын морин төрөөгөр тэгшлэх болно. Би бол хүлээгүү хааны жирийн нэгэн дайчин. Над шиг иймэр сизэнд мэн мянга төмөрэ би гэж омог бардам хэлсэн байна. Ертөнц дахныг хураан захирах ёстой монголчууд бол ард төмнүүдийн эрх дэзн нь юм гэсэн монголын эзэнт гүрний уламжлалт бодлогч энэ үгнээс нэвч шувт харагдсан юм. Өшөө хорсолд ашатсан Кутуз хэд бух ноёныг дөрвөн мөчлөн хөнөөгөөд толгойг нь шанд үлгэн өмнөн хүлэгүү хааны ихцсийн толгойг Мисир даяар үзүүлснийхэн адилаар бүх сир Палестин Мисир даяар үзүүлж хорсолд ундруулсан байдаг. Харин монголчуудын хувьд баригдсан их хэс сургалчтнуудыг хизээч хэрцгийгээр хөнөөж эрэлхэг батруудыг үл хөндөтгөн цогцсыг нь гутан цэнгэх зүйл хийж байгаагүй юм. Монголчууд өөдгүй урагчдад өчүүхэн болуудад л нохон өглийг оноодог байсан биш. Баатар эртний сургалчд ихсийг ихэд хөндөтгөн хороосон ч цус гаргалгүй цаацалж дараа нь хөндөтгөн оршуулдаг байсан юм. Чингис хаан жамуухыг хэрхэн хөндөтгснийг бид сайн мэднэ. Хорезмийн султан Эрэлхэг Батар Жилал Аддины иримгий зоргийг энд мөрний өндөр иргэд дээрээс харж бахацсан Чингис хаан түүнийг араас нь мөш ихийг хоригдсон байдаг. Зиби Субэд нар Кавка голд ялагдсан Орс Вангуудыг ч хүлэгүү хаан эртний түүхт Багдадын халифыг ч мөнөл цус гаргалгүй хөнөөлсөн байдаг. Үнгэн даванд баригдсан Алтан улсын Китан гаралтай цэргийн жанжныг Тулуй Субэд нар хүндэтгэн оршуулж Солонгосын домогт Батар ир Паксог Монгол жанжин сарийтай ихэд үнэлэн аим хэлтрүүлж байсан зэрэг олон баримт бий. Гүтүүзийн Монголын баатар жанжныг инхүү үл хүндэтгэн муу өглөөр өгүүлсэн явдал нь өөрийг нь яс мэдэхгүй дорд бол гаралтай нэгэн болохыг нь баталсан явдал болсон байдаг. Мөн тэрээр өөрийнхөө өчүүхэн өглөөг зөвнөнд дуудсан юм. Үнэндээ бол энэ нутаг үргэлжийн мөнхөд соёл иргэншилт хүнтөрлөгтэн бүрэлдэн бий болсон цагаас эхлэн дайнд ажны хүлт нэр өгдөж цус урсаж байх мөнхийн хараалт өртсөн газар байв. Айн жалуудын тулалтанаас амьд үлдсэн Монгол цэрэг гэж баг үлдсэнгүй. Золоор ам гарсан хэдэн Дамасг хаан Балбек цэрэгт зухтав. Сирийн олон хотуудад захирагчаар сууж байсан цөөн тооны монголчууд хамгаалалтгүй болж бужигнаж эхлэв. Харин хүлэгүү хааны цэргийн хүч хойд армени болон Иранд төгөлрөөд байж. 
Айн жадуудын тулалтанаса зохтогсны шил таран мушиг сөрө би барс ача хүсэг гэр бүлээ аван ухарч байсан монголын хэсэг бүлэг дөрөвчдийг ээж дараалан хятсаар бүр алиапо хүртэл давшсан байна. Тэд хамаад хотод байсан хэд бух ноёнтны ихнэр хөөхөд өргөө гэрийг олцсон авч күтүүзэд хүргэсэнд тэрээр өчүүхэн чиргэцлэхийг үгээр бүгдийн цааш нь харуулж орох юм. Мөн монголчуудын талд орсон орн нутгийн ихс ноёдыг ч баривчлан авчирч эртний суралцчт гарлыг нь зүйл гаргалцсан олноор нь цаасалж эхэлсэн юм. Гэвч тухайн цаг үед ойрхот орнодод хамгийн ихээр хадуулсан нь Дамаскийн Христос шүтлэгтнүүд байж. Кутуз ялалт байгуулсаараа Сирийн нийслэл Дамаск хотод орж ирсэн мөчөөс эхлэн Монголын амар амгалтанд инх түн хаж төрөн амьдарч байсан Крист мөргөлтнүүдийг толгоод арахын хятаж бүс нутгийн арабууд ч хайрлан гар хурч зүрхэлдэггүй загалматнуудын бүтээсэн соёлын их хөвийг үнсэн товрох болгон ялалтын баярыг тэмдэглэсэн байна. Тэгээд зогссонгүй сир даяар загалматнуудыг хамрахлах аян өрнөж загалматнуудын цус хүлээгүй хааны тавтлахны үед хөнөөгдсөн лалын шүтлэгтнүүдийн хэс чилүү урссан гэж уг үйл явдлыг нүдээр үтсэн хүн бичсэн үлдээсэн байдаг. Энэ хүү ашиг харан монголчуудаас урвсан Акра, Тур, Сидоны загалматнууд өөрсдийн урвалтын төлөөсийг тэр даруудан Сирийн загалматнуудын цус болон олон арван жил бүтээн босгосон соёлын өвөр нь төлсгөсөн юм. Гэхдээ хамгийн эмгэнэлтэй нь загалматнууд энэ бүх хятадхын эцэст мамлокууд бүр мөсөн ялагдаж ойрхот орнодын бүх хэл Христос шашинтнууд амай алтан төрүүлсэн мөхөж амьд үлдэгсэд нь барууны эртэнц рүү дөрөвсөн түүхтэй. Айн жадуудын тулалтанд оролцсон султануудтай Кутуз толгоод араалсан шагнаж Сир орны өнцөг булан бүрт газар эзэмшил олгосон байна. Мөн эгзэгтэй цаг үед Монгол сэргийн зүүн жигүүрийг орхин одож тулалтааны үр дүнг шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн гэсэн Муса султаныг Монголчууд Сирд орж ирэх үед захирж байсан газар нутаг эрх мэдлийг нь сэргийн өгсөн байдаг. Харин тулалтанд голлох үүрэгтэй оролцсон төдийгүй Алиапо хүртэл Сирийг нэвт амжилттай давшиж ойрхот орнодын эцсийн хотыг монголчуудаас чөлөөлсөн би барст тиймч татаа хандсангүй. Угаас тэр хоёрын дунд өн эртний өш зангидастай байсан юм. Учир нь би барсын дотны хүнийг хөнөөх алхахад бол гаралтай султан Кутуз оролцсон байв. Энэ хоёр ир монголчуудын эсрэг энэ хүү ус хорцлон төр хоошин тавьж нэгдээд байсан нь энэ. Би барс алдар гавьяныхан төлөө Кутуз өөрийг нь Алиапогийн султанаар тавих болов хэмээн харж байсан ч тэр нь талаар болсонд тэдний хоорондох хуучны үш хонсон дахин сэдэрч хизээ чивтэлтхэргүй хэмжээнд хүрсэн байна. Мэдээж хэрэг өөрийн үст хүн би барс төрх мэдэл өгч боломж олгох нь Кутузд аюултай байсан биз. Султан Кутуз Сир дахинд хийсэн амжилттай айна өндөрлөөд босох замдаан ан хийсэн байна. Тэрээр туулаа харвсанд би барс урдаас бэлтгсэн хүнийг Кутуз рүү гүлгсэн байдаг. Энэ хүн өмнө нь алах ял унаж байсан ч Кутузын өршөөр амь хэлтэрсэн нэгэн байв. Кутуз өөрийн агнсан ангийн тулаан дэргэд морьноос бух үед өнөөх хэтхэд гүн очиж өмнө нь сөхрөн унаад амь хэлтрүүлсэнд талархаж үүнээс хойш өөрт нь үнэнч байхаа тангарглан баруун гараараа бид нь хурч адилсахыг хүссэн байна. Сүртэй зүйл юу ч бодоогүй Кутуз гараа сунгах агшинд өнөөх хэтхэд гараасан зурам барьж дэргэд нь явсан би барс Кутузын гарыг тас завчин улмаар яг тэнд нь хорооссон байдаг. Кутузын ойр дотны бүх хүмүүс сандрын цочиж улмаар би барсыг султан гэж хүлэн зөвшөөрсөн байна. Энэ хүү монголчуудыг ялсан их ялалтын алдрыг хэд бух ноёныг алсан Кутуз биш харин би барс хүртэж Каирын гудамжинд чөлөөлөгчийн дүрээр нэр хүндтэй тосулсан байдаг. Өөрийг нь ивэлтэй аван мамлокын армийн командлогчийн зэрэгт дэвшүүлж Мисрийн хоёрдугаар хүний суудалд гаргаж ирсэн Айбег султана сурвуж төрсөн хүүгэн хороон хаан суудлыг нь булан авсан Кутуз Яг л тэр замаран өөр нэгэн урвагчийн гарт алуулж урвагчийн өгсөр өгсөн юм. Харин нөгөө тавд хэд бухын өгсөн талаарх мэдээ хүлээгүй хааны сонирт хүрэхэд хаантан ихэд харамсан гүнэхт авцсан байна. Гэвч тэрээр Баатар дачныхын хариуг авч даанч чадсангүй. 1259 сонд мөнх хааныг нас барсны дараа хүлээгүй төрсөн ах дүүн болох хөвлөө арэг бүх нар хаан ширэг булаалт нь тэмцэлдэж Монголын тал нутагт иргэний дайны гал төрөлцөн асаж ах дүүс би бидээ өшөрхөн тэмцэлдэх болоод байв. Үүнээс гадаа хүлээгүй хааны аримд байсан автан ордны хаадын хугацааны нэг бус хан хөвгүүд учир битүүлэх шалтгаанаар алагдсан явдал нь автан ордны хааныг хүлээгүй хаантай муудалцахд хүргэсэн байдаг. Автан орд болон хүлээгүй хааны ил хаант улсын их зэрэг 1260 оны сүлчээр Дербент хавд учран Монгол ах дүүс нэг нэг нэгэн цусыг хайр гамгүй урсах уу. Энд хоёр талаас нийтдэн хагас сая гаруй цэргийн хүч тулснаа 
Чухам Чингис хааны үед ч түүний дараа үед ч ер нь 1260 оны хүртэл болсон бүх их дайн тулааны явцад тохиож байгаагүй том тулгарлалт болсон бөгөөд монголчуудын цус энэ хэдхэн хоногт өмнөх бүтэн 60 жил дурснаасаа хавьгүй ихээр урссан юм. Тэр ч бүх их автан орны бэрх хан хүлээгүүгийн ил хаант улсын эсрэг мамлукийн султан Бибарста хэлэлцээ хийж олон удаа илч солилцж хамтар нэгдэж ил хаадыг дайлах тухай ч зөвшөөлтж байсан түүхэн баримтууд би. Мөн цагаадан хүсааны хаад өөрсдийн эзэмшил газраа баг хэмээн голч автан орд ил хаадын газар нутаг руу өнгөлсөх болсноос энэ гурван улсын хил орчимд дундад аазад хөл толгойн алдахгүй гурвалчин дөрвөлчин иргэний дайнд гарав. Гагцгүй ийм үлээ шалтгаануудын улмаас хүлээгүү хаан хайртай жанжлынхан хөшөөг мамлук хутаас авахаар цэрэг хэлгэж чадаагүй юм. Учир нь тэр цэргэн мамлукын нутаг руу хөдөлгөх төдийд автан орд цагаадан улсын Монгол хаад түүний газар орныг байлтан эзэлхэд бэлэн байв. Инхүү зоогдсон гадас мэт ах дүүсээ манан суух зуур ойрхот орнотод мамлукуудын хүч улан бүр бичсээр ихлээд Христосихныг дараа нь хоомст болсон тулаанаар исламын нэгдсэн арим Монголын томоохон хүчиг буцсохон ил хаант улсын оршин тогтнолыг ганхуулсан байдаг. Ер нь бол хүлээгүү хааны улсыг автан орд цагаадан улс хоёр чөтөрлсөөр мөхөсөн юм. Уг нь бол ах дүүс нь уруу нуруугаа нийлүүлэн нэгнийхэн арыг хамгаалсан явах ёстой боловч яг тэнд энэ бүхэн эсэргээрийн өрнөс нь харамсалтай. Тухайн үед Монголын эзэнт гүрн нь мэдэгдэж байсан хуура газрын нутгийн 19-ыг буюу 33 сая квадрат километр газар нутгийг хамарч байв. Өөр ямар ч улс үндэстэн ийм хэт их гүрэнг байгуулж чадаагүй бөгөөд өдий хүртлэх нэн олон түүхчд 13 дугаар зонд монголчууд ягаад тийм ялагдчихгүй мэт хүчрэхэг байсан бэ? Энэ бүхэн яаж ямар хүчээр бий болов вэ хэмээн гайхан дуу алдах тохиолдол их бий. 18-19 дугаар зонд их Британы колончлын оргил үед тэдний эзэлсэн газар нутаг 33.7 сая квадрат километр байсан хэдий ч тухайн үед дэлхийн хуура газар бүхэлдээ нэгдээд байсан үе юм. Өөрөөр хэлбэл Австрал, Америк, Африк тв өмнөд хэсгүүдэд газар зүй нээлт хэдийнээ хийгдсэн байв. Мөн их Британчууд өөрсдийн хамгийн том гүрэн гэж багтан ярьдаг боловч тэд тухайн цаг үед дэлхийн хамгийн хөгжил буурай буюу Испани иргэний дайнаар дайлмдуулан Америкийн уугуул иргэдийг эзлэн авч Австралийн ном сомнаас өөр зэвсэггүй аброгинчуудыг байлтан дагуулж мөхсөн өнөө маргашгүй болоод байсан энэтгэг хийгээд хүн төрлөктний хөгжлийн хосрогдол Африк тв-ийг колончлон дэлхийн хамгийн том гүрнийг байгуулсан байдаг. Харин Монголчуудын хувьд эсэргээрээ юм. Тухайн үеийн дэлхийн эрдэнцийн мега хүчнүүд буюу хамгийн хүчрэхэг улс гүрнүүдтэй байлтан тулалдаж тэднийг мөхөсөөр 33 сая квадрат километр газар нутгийг эзэлсэн нь их Британы эзэнт гүрэнтэй үнэхээр харьцуудшгүй явдал юм. Хэдийгээр аян жалуудад тулалдсан Монголчууд нь Монголын эзэнт гүрний нэг өчүүхэн хэсэг дөнгөж ганцхан түм байсан ч аян жалуудын тулалдаан нь Монголчуудын хийж байсан хідэн зүүн тулалдаануудын нэг бясхан хэсгэн төдийхэн ч аян жалуудад Монголчууд ялагдсанаар ил хаант улсын улсоор өчүүхэн төдий ганхаагүй ч Агуулгаараа бол Монголын эзэнт гүрний хувьд дэлхийн эрдэнцийг ноёрхох үзэл санааны ялагдал болсон юм. Чингис хаан хүмүүсийг хоёр ангилж үздэг байсан бөгөөд энэ нь их стэдэс харц бол хоёр бус, баян ядуу хоёр ч бус. Үзэл санаа үн нь тууштай чин шударгуу чанараар нь ангилан үздэг байж. Зарим хүмүүс их нэр хүүхэн илбэг тансаг байдал нэгэн олдох би, нэгэн олдохгүй амь насыг эрхэмлэн дээдэвч өөрөөр хэлбэл хэд тахин шүтэж хувай бодож нэр төр алдар гавья нийтлэг эрх ашигыг ямагт хоёр дахь тавьдаг байна. Тим хүмүүс ямагт нэгэн хүчрэхэг эзэн даргыг дагаж түүний эрх сүрэнд захирагдаж тэднээсээ айн чичирч байдаг ч эгзгэн тарвал ивент тэтгсэн эзтэйсээ урван араас нь адгийн мунхаагаар хутах шаахад хаашаа цолбирхад бэлэн байдаг байна. Тим хүмүүс ашиг харж нийгмийн нийтлэг хэв ёсыг улаандаа гишгэхтэй ер сэтгэл зовдгүй төдийгүй зарим тохиолдолд түүнийг бах тав болгон цэнгэхэн ч би Тим хүмүүс хүн төрлөхний түүхэнд үеийн үед гай гамшиг зовлон ичгүр сонжуургүй бүхнийг тарихчд байсан бөгөөд Чингис хаан тим хүмүүсийг адгийн бол хэмээн үзэж хаа тарсан газар бүхэндээ өтх орхоо мэт нияц даран зэрлүүлж байв. Жамуухыг барьж ирсэн түүний нүхтэд Чингис хаан нохон өхөл оносон бөгөөд харин тайчуудын таргуудаа эзнээ алалгүй тавьж явуулаад дараа нь Чингис хаанд ирж нийлсэн наяад итгэл үзүүлэн их хэрэг даалгаж байсан бөгөөд тэр хизээч Чингис хааны итгэлийг хүсэрдүүлж яваагүй юм. Чингис хаан болон түүний анд нөхөд үнэн чалбат хоорондын нөхөрлөл ягаад гам мэтэ салшгүй бат бүх байсны учир үнд оршин. Чингис хаан шудраг эрэлхэх зан гүнэлч нийтийн эрх ашигийн төлөө өөрийгөө зөвлөсөл чаддаг. Итгэлтэй хүмүүсээр өөрийгөө тойрон хүрээлүүлсэн тул тэдний дунд хэрүүл тэмцэл уралт шаргалтай гаргадгүйгээр дэлхийн талыг эсэлж чадсан юм. Зэв мэт, наа мэт, 
мухлаа мэд бас хэд бух ноён мэд эрх мэрэн амь наснасаа дээгүрт тавьдаг сэтгэл зүрхэндээ дээд хөх тэнгэрийн дуудлахыг мэдрэх мэдрэмжтэй нийтлэг эрх ашигыг эрх мэлэн эд хөрөнг эвдэвцэн гэл нэгэн биеийн өчүүхэн шунлыг огорч чаддаг тийм хүмүүсийг Чингис хаан хөх тэнгэрийн харьят иргэн хэмээн өндрөр үндсэн тэтгэж тийм хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлж чухам тийм хүмүүсээр улс гүрнэм бүрдүүлж байв Чингис хааны агаа ялалтын мөн Монголын эзэнт гүрний ялагдчихгүй нууцна чухам үүндэл оршиж байсан юм Ийм онцгой чанар 13 дугаар зууны монголчуудын дунд нийтлэг хэвшинж байв. Гэвч монголчуудын тэрхүү гайхамшигтай онцлог шин чанар бүдгэрэн айжм айжмаар замхарч газар сайгүй урвалтай амин хувиа бодох явцсан эрх ашигаан дээдлэх хүсэл хогийн ургамал мэтэд илгэрэх болж эзэнт гүрний эрч хүчийг сүлдүүлэн сүр сүлдэг айжмдаа гутаасан юм. Ялангуяа монголын баг хаадын үед энэ байдал нь бүр хэмжээ хязгааргүй болсон байдаг. Үнэндээ бол өнөө цаг үедэж тэр үеэс ялгаа нэг хаалга Өнөө цагийн Монгол хүмүүст Чингис хааны монголчуудын үр хойч гэж нүүр бардам хэлэх ёс суртхан бидэнд байгаа эсэх юм бодох хэрэгтэй. Чингис хааны үед байсан бол хизээ ч өөднө гарах харгүй тийм уруугчд амин хувиа хичээгчд өнөө цагта өт хорхой жон бясамит асар хурдан үржиж тэдэн эрх мэдэлтэй болцгоо улс орны ард түмний хувь заяг шидцгээгээд сууж байх юм. Чингис хааны үл төвчдөг харах болгондоо жон бясамит нь яц байсан тийм л хүмүүс Чингис хаанаас сүлэн авсан өнөөгийн Монгол улсыг өдөрдөж байна гэхээр танд юу бодогдож байх юм. Бэлтгсэн бичлэгүүд таалагддаг бол та бүхэн таалагдж буугаан илэрх хийлээд миний бичсэн их рүүд хэмээх сэтгэл зүйн трилер зохиолыг худалдаж аваарай. Хэрв худалдаж авмаргүй. Тэгээд бас бичлэгэн таалагдаад байвал зүгээр л энэ совг дээр subscribe дарахад болно.